வணக்கம் இந்த லாங் வீடியோ பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நான் ஐம் நாட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் ஐம் நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் ஒன் ஆஃப் த காமன் கொஸ்டின்ஸ் நான் ரொம்ப கேட்குறது என்னென்னா என்னடா எங்கடா காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி ஊரில் இருக்கவங்களாம் கேட்பாங்க திஸ் இஸ் மை காமன் திங் பட் அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் ஆஃப் தேர் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ் கேஷ் இஸ் கிங் எப்போல்லாம் எக்கானமி உலகத்தில் சரியாக போலையோ அப்போ கேஷ் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஏன்னு கேட்கலாம் இந்தியாவில் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் வரலாம் இந்த ஃப்யூச்சரில் நிறைய ப்ரைவேட் பேங்க்லாம் வர 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 இப்போ இந்தியாவில் கவர்மெண்ட் ஓன் பேங்க்ஸ் இருக்குது வெளிநாட்டில் கவர்மெண்ட் ஓன் பேங்க்ஸே கிடையாது இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் அதெல்லாம் என்ன ஆகுன்னா சில டைம் அந்த பேங்க்கு கொலாப்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ கேஷ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து தே ஹேவ் வாட் இஸ் கால்ஸ் அ கேஷ் கேரண்டி மக்கள் வந்து பேங்க்கில் கேஷ் போடணுமேன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கிவ்ஸ் யூ கேரண்டி ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் இஃப் ஐம் நாட் ராங் ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்டாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஒரு லிமிட் இருக்குது பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேஷ் வச்சுருந்தீங்கன்னா பேங்க்கில் அந்த பேங்க் இழுத்து மூணுனா கூட அந்த கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு அந்த காசு கொடுக்கணும்னு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது இன்ஃப்ளேஷன்றது விலைவாசி எவ்ரி இயர் விலைவாசின்றது ஏறும் இறங்கும் பட் ஆல்மோஸ்ட் குளோபலி உலகத்தில் எல்லா உலகத்துலேயும் இன்ஃப்ளேஷன் ஏறிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா விலைவாசி ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஒரு லேண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு நான் உங்கள் ஊரில் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் எவ்வளோ இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி பெட்ரோல் விலை பால் விலை எல்லாமே அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு லட்சம் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் இந்தியா இன்ஃப்ளேஷன் எட்டு ஒம்பது பர்சன்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் எட்டு பர்சன்ட் அது மேலே சம்பாதிக்கல அந்த ஒன் ஒன் லேக்கை வச்சு அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அந்த ஒன் லேக்குன்றது வந்து எட்டு பர்சன்ட் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு வேல்யூ இருக்குது புரியுதா அந்த இன்ஃப்ளேஷனால தான் கேஷ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆனால் கேஷ் என் கிங்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு எங்கனாவது அடிப்படுதுன்னு வச்சுங்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட் அடிப்படுது இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஸ்டாக் விலை குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் டக்குன்னு போய் ஒரு நாளில் போய் திடீர்னு ஒரு ரிலையன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ரிலையன்ஸ் வந்து இருபது பர்சன்ட் திடீர்னு அடிப்படுதுன்னு வச்சுங்களேன் டக்குன்னு போய் வாங்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் அதுலேயும் ரிஸ்க் இருக்குது பட் தட்ஸ் ஒட் யூ நீட் டு மெஷர் கேஷ் வந்து ஆல்சோ ப்ராப்ளம் என்னன்னா திருட்டு போயிடலாம் யாராவது எடுத்துடலாம் ரெண்டாவது ஃபயர் ஏர் வந்துச்சுன்னா அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ இதனால யூ கே நாட் கலெக்டட் பேக் இது நீங்கள் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா தொலைஞ்சு போச்சுன்னா இன்சூரன்ஸில் கூட கிளைம் பண்ண முடியாது தென் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டு நெய்பர்ஸில் அப்படி தான் போய் இறங்கினாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க இறங்கினா அன்னைக்கே தொலைஞ்சிச்சு எல்லா காசும் அப்போ உடனே கிளம்பி வந்துட்டாங்க ஐ ஃபீல் வெரி பேட் ஸோ கேஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரமேட்டிக் அது ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்து பேங்க் டெபாசிட் இந்தியாவில் பேங்க் பற்றி தெரியாத ஆளே கிடையாது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆனால் ரெண்டு வகையாக இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இருக்குது அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் நல்லா வரும் ஆனால் அதே சமயத்தில் எடுக்க முடியாது நீங்கள் வேண்டிக்கிற டைமுக்கு ஸோ வேண்டி எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அந்த பேங்க் ஒரு ஃபீ சார்ஜ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவாக கொடுக்கலாம் எவ்ரி பேங்க் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இங்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் போட்டிங்கன்னா அந்த டெர்மினேஷன் டேட் முன்னாடி எடுக்கவே முடியாது எடுத்தீங்கன்னா அந்த பெனல்ட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அது வந்துட்டு நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டோட கம்மியாக தான் வரும் ஸோ அதனால் வி நோ படி இந்த ரைட் மைண்ட் டஸ் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இன் திஸ் கண்ட்ரி ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ் இந்தியாவுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் நிறைய விஷயம் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பேங்க் டெபாசிட்டில் இங்கே ஆஸ்திரேலியா என்ன அப்படின்னா பேங்க்கில் மணி வச்சுருக்கிறது நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க பட் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்லேயோ ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட்லேயோ நிறைய வச்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இட் டசன் மேக் சென்ஸ் If you are older, yes, but if you are younger, very few people keep in the bank. Three are shares. Shares are one of my big fans. Why do you say that? If you have a lot of money, 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 you are buying into a business. One is a great business. For example, City Union Bank. இல்லை ரிலையன்ஸாக இருக்கட்டும் அத்தானியாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பிஸ்னஸ் நல்ல கம்பெனி
அப்போ உங்களுக்கு கையில் கேஷ் வராது பட் உங்களோட ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ உங்களோட அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் தட்ஸ் வாட் ஐ டூ நான் கேஷ் எடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா நான் எடுத்தேன்னா எதுதான் செலவு பண்ணுவேன் அதனால் டிஆர்பி இருக்கும்போது எனக்கு ஈஸி அது பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு கேஷ் தான் கொடுப்பாங்க அந்த அக்கௌண்ட்னா எடுத்துக்கலாம் தட்ஸ் எ கிரேட் அட்வான்டேஜ் ஒரு சைட் இன்கம் வரும் அது உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ எப்போ வேணும்னாலும் ஆன வீக் டே நீங்கள் விற்றுடலாம் அமௌண்ட் வில் பி தேர் ஜஸ்ட் லைக் கேஷ் ஆனால் விலை ஏறும்னு தான் சொல்ல முடியாது சில கம்பெனிஸ் அடிப்போடும் குறையும் அதனால் ஷேர்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் இல்லை எங்கள் அம்மா மாதிரி நீங்கள் சூப்பர் நினச்சிங்கன்னா அவங்க போடுற எந்த ஷேர் இருந்தாலும் விலை ஏறிட்டு தான் இருக்குது எவ்வளவோ புக்கு படித்து எவ்வளவோ நியூஸ் கேட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் நம்மளோட ஷேர்ஸ் கம்மியாக தான் போகுது சில டைம் அதுக்கெல்லாம் லக்கு வேணும் ஃபோர்த் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் கால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் இடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இட்ஸ் நாட் பாப்புலர் ஹியர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்காக ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவோன்னா உங்கள் காசு வாங்கிட்டு த கிவ் யூ ஷேர் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி மேலே போகிறதில்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி கொடுத்ததே திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போ சிட்டி யூனியன் பேங்க்கு அதானி ரிலையன்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த ஷேரில் அதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் இது எப்படின்னா ஒரு ஷேர் குறைஞ்சதுன்னா இன்னொரு ரெண்டு குறை இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஷேர் வேலை ஏறும் ஸோ இடிஎஃப்பில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா யூ டோன்ட் நீட் டு நோ மச் ஆஸ் லாங் இஸ் யூ நோ அந்த இடிஎஃப் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா எந்த மாதிரி ஸ்டாக் அந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் வச்சுருக்காங்கன்றது பார்த்துட்டு அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கள் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் கோல்டு இங்கெல்லாம் அவ்வளோ இல்லை அமெரிக்கா கம்பேர் பண்ணும்போது ஆஸ்திரேலியாவில் கொஞ்சம் கோல்டு வாங்குகிறாங்க ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் பட் இட் இஸ் நாட் அஸ் பாப்புலர் அஸ் இந்தியா அது இந்தியனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க அது கல்யாணம் இந்த ரிசப்ஷன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் மெனி மோர் வைஸ் டு ரீக்ரியேட்டட் ஐ ஹேவ் அட்மிரேஷன் ஃபார் பீப்புள் இங்கெல்லாம் வந்து வேணால் கோல்டு ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் நீங்கள் பட் யாரும் கோல்டு போட்டுக்கிறதே அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ தட்ஸ் எ கிரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் இருக்குது கமர்ஷியல் இருக்குது இப்போ ரெசிடென்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ வாங்குறீங்க நம்ம தமிழ் நம்பர்ஸ்லேயே சொல்கிறேன் இந்திய நம்பர்ஸ்லேயே ஒரு பத்து லட்சத்துக்கு வாங்குறீங்க ஏதாவது ஒரு லேண்டு வாங்குறீங்க வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்ட்டு வரும் இந்த பத்து லட்சத்துக்கு நீங்கள் கடன் வாங்கி பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அளவுக்கு கூட அந்த ரெண்ட்டு வராது ஸோ அப்போ உங்கள் கையிலேருந்து காசு போடணும் ஏன்னா இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி வேலை அவ்வளோ ஜாஸ்தி இப்போ இந்தியாவில் என்ன பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு கடனே வாங்காமல் அந்த பத்து லட்சத்துக்கு வீடு வாங்கி போடுவாங்க அப்போ இந்த ரெண்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு இன்கமாக வரும் இப்போ இந்த ஊரெலாம் எதுவுமே டேக்ஸ் ஏமாற்றவே முடியாது இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் அதனால் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மாதத்துக்கு அஞ்சாயிரம் கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரெண்ட்டு வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு தான் வருதுன்னா அந்த மிச்சருக்கு ஐநூறு ரூபா வந்துட்டு நீங்கள் டேக்ஸில் கழிச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் அது பார்த்து நெகட்டிவ் கியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் உங்கள் இன்கம் டேக்ஸை பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸை குறைக்கிறதுக்காக அது மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட்னா பக்கத்தில் இருக்க பெட்டி கடையாக இருக்கட்டும் சரி பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் சரி ஒரு கார் ஷோரூமாக இருக்கட்டும் சரி நீங்கள் ஒரு லேண்டு வாங்குறீங்க நீங்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க அதுக்கு ரெண்ட்டு விடுறீங்க ஆனால் பிஸ்னஸ்க்காக அது பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த யூஸ்வலாக பிஸ்னஸஸ் ஆர் ப்ராஃபிட்டபுள் அதனால் உங்களுக்கு ரெண்ட்டு ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் அது ஒன்று ரெண்டாவது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே யூஸ்வலாக அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் இங்கே ரிட்டர்ன் இப்போதைக்கு கேட்டால் ஒரு செவன் பர்சன்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் ஆனால் இப்போ ரெசிடென்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்ட் தான் வரும் நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் ஏண்டா இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் திங் தட் சேஞ்சஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த லேண்ட் ஸோ நீங்கள் மூணு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் வாங்கினாலும் சரி ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ உட் டபுள் டோ ட்ரிபிள் இப்போ எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒலிம்பிக்ஸ் வேறு வருது ரெண்டாயிரத்தி மு
கவர்மெண்ட் இந்த ஊரில் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்வெஸ்டர்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தரா அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல காசு வச்சு நல்லா நடத்த முடியும் வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்துட்டு அக்கௌண்டன் கிட்ட சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுனால யூ கெட் ஹையர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து ஒரு இன்னொரு ஃபார்மசி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மில்லியன் டாலர் ஆனால் அவர்கிட்ட அந்த ஒன்றரை மில்லியன் இல்லை ஆனால் பேங்க் கிட்ட போனால் அவன் பத்து பதினஞ்சு இருபது டாக்குமெண்ட் கேட்குறான் டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டே கேட்டார் எங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் தரமிச்சுனார் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறதுனால ஐ வாஸ் ஹாப்பி டு இன்வெஸ்ட் சம் ஒரு ஆள் நீங்கள் ஒரு ஆளே எல்லாம் கொடுக்கலாம் இல்லை நாலஞ்சு பேர் சிட்டு கொடுக்கலாம் அதுக்குன்னு ஒரு சின்ன குரூப் இருக்கும் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஆள் காசு கொடுக்கலன்னா நீங்கள் அந்த ஃபார்மசி ஓனர்ஷிப் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் வேறு யார்கிட்டே விட்டுடலாம் பட் ஷார்ட் டேர்ம் மூணு மாதம் நாலு மாதம் எட்டு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ்க்காக யூ கேன் பி என் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் நம்ம ஊர்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சில டைம் வந்து அன்ரெகுலேட்டட் கந்து வெட்டி இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிஸ் கொடுக்குறது அப்படிலாம் இருக்கும் சில டைம்ஸ் இட்ஸ் நாட் குட் அதை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ என்ஜாய்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆஸ்மி அ கொஸ்டின் ஐ எம் நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் ஐம் நாட் அன் அக்கௌண்டன்ட் பட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு நல்லா வந்ததுனால சொல்கிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் கு